নিউটোনিয়ান বলবিদ্যার টাইপ ওয়াইজ প্রবলেম সলভিং এ সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা রৈখিক গতি এবং কৌণিক গতির সম্পর্ক দেখছিলাম এই ইকুয়েশনগুলো কেমন হয় দেখছিলাম তো আজকে আমরা কৌণিক গতি এবং পাখার ঘূর্ণন বা চাকার ঘূর্ণন ফ্লাই হুইলের ঘূর্ণন এই সব रिलेटेड ম্যাথগুলো আমরা করব আর কি তো আগে আবার একটু বেসিক একটু হালকা দেখে নেই পাখার ক্ষেত্রে যদি দেখি যে পাখার ব্লেড যদি এমন হয় এবং এটা যদি এভাবে ঘুরে তাহলে কি এটা এখানে কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক না তো এইটারে আমরা কৌণিক সরণ ডেল থিটা দ্বারা লিখব এরপরে এটা এই যে কৌণিক একক সময় যে পরিমাণ কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে বা একক সময় যে পরিমাণ কৌণিক সরণ ঘটে সেটা হবে যে আমার কৌণিক বেগ ওমেগা তো এরকমভাবে আবার কৌণিক তরণ আছে আলফা তো এদের থেকে আমরা ওই গতির চারটা সমীকরণের মতো কৌণিক গতিরও চারটা ইকুয়েশন আমরা পাবো তো সেই চারটা ইকুয়েশন আমরা দেখি আগের পর্বে আমরা ইকুয়েশনগুলো দেখছিলাম আবার একটু দেখি যেহেতু ভি ইজ ইকুস টু ইউ প্লাস এটি ছিল তাহলে ওমের ক্ষেত্রে ওমেগা ইজ ইকুস টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ছিল তাহলে ডেল থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা নট টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার এরপর আবার এসি গুলো ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ছিল ডেল থিটা ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা প্লাস ওমেগা নট বাই টু ইন্টু টি আবার ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস ছিল তাহলে ওমেগা স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা নট স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস আলফা ডেল থিটা তো এই সূত্রগুলো ইউজ করে আমরা কৌণিক গতির অঙ্কগুলো করব তো এর মধ্যে আমার এই সূত্রটা এই সূত্র সবচেয়ে বেশি ইউজ হবে তো সবগুলো সূত্রই আমার ঘুরেফেরা কাজে লাগবে তো আমরা এখন ডিরেক্টলি একটা ম্যাথে চলে যাই এবং দেখি কি ধরনের ম্যাথ পরীক্ষায় আসতে পারে তো এখানে পাখার ঘূর্ণন রিলেটেড একটা ম্যাথ আছে তো এখানে প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে ছয় হাজার রেডিয়াস পার সেকেন্ড কোনিক বেগে ঘূর্ণন রোধ একটি পাখার সুইচ অফ করে দিলে এটি থার্টি সেকেন্ডে থেমে যায় তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে সুইচ অফ করার পরে কৌণিক তরণ কত হবে তো আমরা দেখি কি কি জিনিস দেওয়া আছে যে এত কৌণিক বেগ একটা পাখা ঘুরছিল এবং সুইচ অফ করে দেওয়ায় থার্টি সেকেন্ড এটা থেমে যায় এবং থেমে যাওয়ার পর তাহলে নিশ্চয়ই তার কৌণিক বেগ কি জিরো হয়ে গেছে তাহলে আমার কি কি জিনিস দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নেই প্রথমত এটি কত কৌণিক বেগে ঘুরছিল সেটা আমার দেওয়া আছে তাহলে এটা কি আদি কৌণিক বেগ তাহলে আমরা কি ওমেগা নটের মানে এটা লিখতে পারি না যে ওমেগা নট ইজ ইকুয়ালস টু সিক্স থাউজেন্ড রেডিয়াস পার সেকেন্ড আর যেহেতু সুইচ অফ করে দিছে এবং ত্রিশ সেকেন্ড পরে এটা থেমে গিয়েছিল তাই এর শেষ বেগ কি জিরো লিখতে পারি আমরা তাহলে শেষ কৌণিক বেগ ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু আমরা জিরো লিখবো আর এটা থামতে সময় নিয়েছে টি ইজ ইকুয়ালস টু থার্টি সেকেন্ড তাহলে এখন আমাদের বের করতে হবে যে কৌণিক তরণ কত তাহলে আলফা জিকুস টু হোয়াট তো ওমেগা ওমেগা নট টি এবং আলফা এই চারটা জিনিস আছে এমন ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি তো এখান থেকে যদি আমরা আলফা বের করি তাহলে আলফা ইজ ইকুয়ালস টু হবে যে ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট বাই এখন এখানে যদি আমি মানগুলো বসিয়ে দেই তাহলে আমার কৌণিক তরণের মান আসবে মাইনাস দুইশো রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার মাইনাস দুইশো রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে কৌণিক তরণের মান তো প্রথম অঙ্কটা আমরা এভাবে সহজেই করতে পারলাম পরীক্ষা নর্মালি এই টাইপের ম্যাথই থাকে তো জাস্ট কৌণিক তরণ আদি কৌণিক বেগও আছে শেষ কৌণিক বেগ জিরো যেহেতু আমরা কি সুইচ অফ করে জিনিসটা থামাই দিছি আর সময় আমার ত্রিশ সেকেন্ড লাগছে তো আদি কৌণিক বেগটা এত ইজিলি নাও দেওয়া থাকতে পারে ব্যাপারটা এমনভাবে বলতে পারে যে মিনিটে এতবার করে ঘুরছিল মিনিটে এতবার করে তাহলে আমরা যে কেন্দ্রমুখী বলের যেই ভিডিওটা সেখানে আমরা দেখছি যে সেখান থেকে কীভাবে পর্যায়কাল বের করতে হয় আর যে মিনিটে কতবার ঘুরে দেওয়া থাকলে আর সেখান থেকে আমরা ওমেগা বের করতে পারি তো ওইভাবে ডিরেক্টলি ওমেগা নট না দেওয়া থেকে মিনিটে এতবার ঘুরছে দেওয়া থাকলে সেখান থেকে আমরা ওমেগা নটের মানটা বের করে নিতে পারবো 
আচ্ছা এবার তাহলে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনটায় চলে যাই প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সময় পাখাটি আর কতবার ঘুরবে মানে সুইচটা যখন অফ করে দিলাম এরপর তো সাথে সাথে এটা থেমে যায় না আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে এরপর যায় থামে তো এর মধ্যে পাখাটা কতবার ঘুরবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো কতবার ঘুরবে বের করার আগে তাহলে আমাদের প্রথমে বের করতে হবে যে সেটা আসলে কত কোন ঘুরবে আমরা সূত্রের মধ্যে কত কোন ঘুরবে সেটাই বের করতে পারবো তারপরে কতবার ঘুরবে সেটাতে কনভার্ট করে নিব যেহেতু আমাদের সূত্রে কৌনিক স্মরণ বের করা যায় সেহেতু আমরা ডেল থিটাটা ফার্স্টে বের করে নিব তাহলে কত কোন ঘুরবে যাওয়ার আগে সেটা বের হয়ে যাবে তারপর আমরা কতবার ঘুরবে সেটা বের করতে পারবো তাহলে আমরা অঙ্কটা সলভ করি তো আমরা আবারও কি কি দেওয়া আছে তা লিখি তো আমাদের আদি কৌনিক বেগ ওমেগা নট দেওয়া ছিল যেটার মান ছিল ছয় হাজার আর রেডিয়ান পার সেকেন্ড আর যেহেতু পাখাটি থেমে যায় সো শেষ কোনিক বেগ ওমেগা ইজ ইকুস টু জিরো আর সময় ছিল টি ইজ ইকুস টু থার্টি সেকেন্ড এখন আমি বের করব যে কত কৌনিক দূরত্ব সেটা অতিক্রম করে যদি আমরা কত কৌনিক স্মরণ হয়েছে সেটা বের করতে পারি তাহলে আমরা কয়বার ঘুরবে সেটাও বের করতে পারব তাহলে আমাদের ডেল থিটা বের করতে হবে কত কৌনিক স্মরণ হয়েছে তো ওমেগা ওমেগা নট টি এবং ডেল থিটা এই চারটা দিয়ে যেই সমীকরণটা আছে সেটা হচ্ছে যে আর ডেল থিটা ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা প্লাস ওমেগা নট বাই টু ইন্টু টি তো এখানে যদি আমি জিনিসটা বসিয়ে দিই তাহলে হবে যে ওমেগার মান জিরো ওমেগা নটের মান হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড বাই টু ইন্টু টির মান হচ্ছে যে থার্টি সেকেন্ড তো এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে আমরা পাবো নাইনটি থাউজেন্ড রেডিয়ান নাইনটি থাউজেন্ড রেডিয়ান তো এটাই হচ্ছে মোট কৌনিক স্মরণের মান যে কত কৌনিক স্মরণ ঘটবে এখন আমরা তো পাইলাম যে কত কৌনিক স্মরণ কিন্তু কত বার ঘুরবে সেটা তো পাইনি আচ্ছা কোনো বৃত্তাকার পথে একটা বস্তু যদি এভাবে ঘুরে আসে তাহলে সেটা তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন অতিক্রম করে অর্থাৎ তাহলে একবার ঘুরতে একটা টোটাল বার ঘুরতে সে টু পাই টু পাই রেডিয়ান মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে টু পাই রেডিয়ান কৌনিক স্মরণ ঘটে তাহলে আমরা কি বুঝি যে বুঝতে পারি যে টু পাই রেডিয়ান কৌনিক স্মরণ ঘটে একবার ঘুরলে তাহলে এত রেডিয়ান কৌনিক স্মরণ কতবার ঘুরলে হবে সেটা বের করলেই তো হয়ে গেল যে টু পাই রেডিয়ান হয় কি একবার ঘুরার কারণে তাহলে আমরা যদি এখানে টু পাই দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো কি কতবার ঘুরবে তাহলে জাস্ট কতবার ঘূর্ণন সংখ্যা যদি আমরা বের করি তাহলে ঘূর্ণন সংখ্যা আমার হবে যে নাইনটি থাউজেন্ড বাই টোয়াইস পাই এখানে যেটা ক্যালকুলেট করলে যেটা রেজাল্ট হবে সেটাই হবে অ্যান্সার তো টু পাই যারা কেন ভাগ করলাম আরেকবার বলে নেই আর যদি বৃত্তাকার পথে কোনো একটা বস্তু ঘুরে আবার একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে টু পাই রেডিয়ান কৌনিক স্মরণ ঘটে ওটা তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এক টু পাই রেডিয়ান কৌনিক স্মরণ ঘটে একবার ঘুরলে তাহলে নাইনটি থাউজেন্ডের জন্য কতবার ঘুরবে সেটা আমি কীভাবে বের করব জাস্ট টু পাই দ্বারা ভাগ করে দিব তো এভাবে আমরা কৌনিক গতি এবং পাখার ঘূর্ণন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম এভাবে সলভ করতে পারি তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই সামনের পর্বে আরও কিছু ম্যাথ নিয়ে আমরা হাজির হব তো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে